আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সকলকে ওয়েলকাম করছি আজকে আমরা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক আমাদের বইয়ের এসেনশিয়াল একটা পার্ট যেটা আসলে যেটার উপর বেস করে আমাদের বোটানি বইটা সাজানো চ্যাপ্টারগুলো বিন্যাস করা সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো আসলে বেনথাম এবং হুকার নামক যে দুজন বিজ্ঞানী শ্রেণীবিন্যাস করে গেছেন উদ্ভিদ জগৎকে সেই শ্রেণীবিন্যাসের উপর ভিত্তি করে আমাদের বইটি সাজানো হয়েছে তো আজকে আমরা বেনথাম হুকারের সেই শ্রেণীবিন্যাসটা নিয়ে আলোচনা করব। তো প্রথমেই দেখি উদ্ভিদ জগৎ সমগ্র উদ্ভিদ জগৎকে বেনথাম হুকার দুটো ভাগে ভাগ করেন এক হচ্ছে ক্রিপ্টোগ্যামিয়া এবং সেকেন্ড হচ্ছে ফ্যানেরো গ্যামিয়া তো ক্রিপ্টোগ্যামিয়া হচ্ছে ল্যাটিন নাম যার অর্থ হচ্ছে অপুষ্পক এবং ফ্যানেরো গ্যামিয়া ল্যাটিন নাম যার অর্থ সপুষ্পক যেটা আমরা ছোটবেলা থেকেই পড়ে আসছি অপুষ্পক উদ্ভিদ সপুষ্পক উদ্ভিদ এখন এই অপুষ্পক উদ্ভিদকে আবার ভাগ করা হয় তিনটি ভাগে থ্যালোফাইটা ব্রায়োফাইটা এবং টেরিডোফাইটা হ্যালোফাইটা ব্রায়োফাইটা এবং টেরিডোফাইটা এগুলো ডিটেলস বর্ণনায় আমরা আসছি আগে আমরা দেখে নিই এই থ্যালোফাইটাকে আবার দুইটা ভাগে ভাগ করেন শৈবাল বায়ালগি এবং ছত্রাক বা ফাঞ্জাই ফ্যানোরোগামিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় আমরা জানি জিমনোস্পার্ম এবং অ্যানজিওস্পার্ম জিমনোস্পার্ম মানে হচ্ছে নগ্ন বীজি উদ্ভিদ আর অ্যানজিওস্পার্ম মানে আবৃত বীজি এই অ্যানজিওস্পার্মকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় যেটা আমরা সবাই জানি আসলে বাংলায় এক বীজ পত্রী এবং দ্বিবীজ পত্রী এগুলোর ল্যাটিন নাম হচ্ছে এক বীজ পত্রী ল্যাটিন নাম মনোকটিলিডনিস দ্বিবীজ পত্রী ল্যাটিন নাম ডাইকটিলিডনিস এখন আসলে আমরা কেন এই শ্রেণীবিভাগটা করা হলো এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করি প্রথম কথা হচ্ছে ক্রিপ্টোগ্যামিয়া অপুষ্পক উদ্ভিদ অপুষ্পক উদ্ভিদ মানে কি তাদের ফুল হবে না ফ্যানোরোগ্যামিয়া সপুষ্পক উদ্ভিদ তা মানে তাদের ফুল হবে এবং ক্রিপ্টোগ্যামিয়া হচ্ছে কিন্তু ফ্যানোরোগ্যামিয়া যথেষ্ট উন্নত প্রকৃতির হয় ক্রিপ্টোগ্যামিয়াতে যেহেতু ফুল হয় না এদের বংশবিস্তার হয় স্পোরের মাধ্যমে ফ্যানোরোগ্যামিয়াতে যেহেতু ফুল হয় এদের বংশবিস্তার হয় বীজের মাধ্যমে এখন আমরা চলে আসি ক্রিপ্টোগ্যামিয়ার যে ক্লাসিফিকেশন তিনটা সেখানে এখানে প্রথমে আছে থ্যালোফাইটা তারপরে ব্রায়োফাইটা তারপরে টেরিডোফাইটা এখন এই তিনটা টার্ম আসলে কিন্তু সিরিয়ালে সাজানো এবং এরা আমাদেরকে এভাবেই শিখতে হবে কারণ এখানে অনুন্নত থেকে উন্নতর দিকে সিরিয়ালটা মেনটেন করা হয়েছে থ্যালোফাইটা সবচাইতে অনুন্নত ব্রায়োফাইটা মোটামুটি উন্নত টেরিডোফাইটা এই ক্রিপ্টোগ্যামিয়ার মধ্যে বা ক্রিপ্টোগ্যামাস উদ্ভিদের মধ্যে সবচাইতে উন্নত প্রকৃতির তার মানে বলা হয় যে থ্যালোফাইটা সর্বাধিক অনুন্নত এবং সবচেয়ে উন্নত টেরিডোফাইটার মধ্যে সংযোগকারী গ্রুপ কোনটি ব্রায়োফাইটা ব্রায়োফাইটা হচ্ছে একটি মধ্যবর্তী গ্রুপ এখন আমরা দেখি থ্যালোফাইটা যে উদ্ভিদ থাকবে তাদেরকে মূল কাণ্ড পাতায় ভাগ করা যায় না ব্রায়োফাইটাকে মূল কাণ্ড পাতায় ভাগ করা যায় না টেরিডোফাইটাকে মূল কাণ্ড পাতায় ভাগ করা যায় আসলে ব্রায়োফাইটার কিছু উদ্ভিদকে দেখতে মূল কাণ্ড পাতার মতন মনে হলেও আসলে সেটা সম্পূর্ণ রূপে তাদের মূল বলতে কিছু থাকে না তাদের রাইজয়েড থাকে মূলের পরিবর্তে থ্যালোফাইটার কিন্তু ভ্রুম সৃষ্টি হয় না ব্রায়োফাইটার ভ্রুম সৃষ্টি হয় টেরিডোফাইটাতেও ভ্রুম সৃষ্টি হয় থ্যালোফাইটার জননাঙ্গ এক কোষি এবং সরল প্রকৃতির ব্রায়োফাইটার জননাঙ্গ বহুকোষি টেরিডোফাইটার জননাঙ্গ বহুকোষি এবং জটিল প্রকৃতির এবং সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট যেটা পার্থক্য থ্যালোফাইটার কিন্তু কোনো পরিবহন টিস্যু গুচ্ছ নাই ব্রায়োফাইটারও কোনো পরিবহন টিস্যু গুচ্ছ নাই শুধুমাত্র পরিবহন টিস্যু আছে টেরিডোফাইটা তা আমার টেরিডোফাইটার মধ্যে সব ধরনের উন্নত বৈশিষ্ট্য থাকে বলে টেরিডোফাইটা হচ্ছে সবচেয়ে উন্নত জিমনোস্পার্ম 
তাহলে বলা হয় যদি আপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত গোত্র কোনটি সেটি হচ্ছে টেরিডোফাইটা এখন আমরা চলে আসি এই যে থ্যালোফাইটা পড়েছি তাদেরকে মূল কাণ্ড পাতা কোনোভাবেই তাদেরকে ভাগ করা যায় না তার মানে তাদের দেহ হচ্ছে থ্যালয়েড প্রকৃতির এই থ্যালয়েড প্রকৃতির দেহকে আবার বর্ণ ধারণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে দুই ভাগে ভাগ করা হয় শৈবাল এবং ছত্রাক আমরা সবাই জানি শৈবাল হচ্ছে সবুজ প্রকৃতির অর্থাৎ শৈবালের মধ্যে ক্লোরোপ্লাস থাকে তাই সে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে অবধ অবধ অপর দিকে দেখা যায় ছত্রাকের মধ্যে ক্লোরোফিল নাই এ কারণে সে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না এবং তার বর্ণ সবুজ নয় এখন আমরা চলে আসি প্যানোরোগামিয়া ক্লাসিফিকেশনে প্যানোরোগামিয়া বা সপুষ্পক উদ্ভিদকে দুই ভাগে ভাগ করে প্রধানত জিমনোস্পার্ম এবং অ্যানজিওস্পার্ম জিমনোস্পার্ম মানে নগ্নবীজি অ্যানজিওস্পার্ম মানে আবৃত বীজ উদ্ভিদ নগ্নবীজি উদ্ভিদ মানে বোঝাই যাচ্ছে তাদের বীজটা নগ্ন অবস্থায় থাকে তাদের আসলে গর্ভাশয় থাকে না বলে ফলে পরিণত হতে পারে না বীজটা আবৃত থাকতে পারে না আর অ্যানজিওস্পার্মে গর্ভাশয় রয়েছে তাই বীজটা ফল দ্বারা আবৃত থাকে অ্যানজিওস্পার্মে যে বীজটা সেই বীজটা কয়টা কয় ভাগে ভাগ হয় মানে কয়টি বীজপত্র রয়েছে বীজে তার উপর ডিপেন্ড করে একে দুই ভাগে ভাগ করা হয় মনোকটি লিডনিস এবং ডাইকটি লিডনিস বীজে বীজপত্র যদি একটা হয় তাহলে তার নাম মনোকটি লিডনিস যেমন চারপাশে দেখি ধান গম ভুট্টা ইত্যাদি হচ্ছে মনোকটি লিডনিস বা এক বীজপত্রী উদ্ভিদে উদাহরণ আর ডাইকটি লিডনিস মানে কি বীজপত্র কয়টা হবে দুইটা দুইটা বীজপত্র বিশিষ্ট ফল আমরা অহরহ দেখি আম জাম কাঁঠাল ইত্যাদি তো এগুলোতে বীজপত্র থাকবে দুইটা তো এই গেল আমাদের উদ্ভিদ জগতের বেসিক আলোচনা যেটা আমাদের খুবই দরকার এই ব্যাপারে একটা একদম নর্মাল কনসেপ্ট নিয়ে তারপর আমরা কিন্তু অন্যান্য চ্যাপ্টার শুরু করব আমাদের বোটানে যে কোনো চ্যাপ্টার তো আশা করি সবাই এই কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছো সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ